ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ മിലോ കിച്ചണിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉണക്ക കൊഞ്ചിട്ട് ക്യാബേജ് തോരനാണ് ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരനാണിത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാബേജിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കൈ ചെറു ഉണക്ക കൊഞ്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാനിവിടെ ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ഒരു ഒരു വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഇൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചതച്ച് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഈ തേങ്ങ ചതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൊഞ്ചും കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് കല്ലേലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിവിടെ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇടികല്ലാണത് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീന് കൊഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതേ കല്ലിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തേങ്ങ പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ചതച്ച് എടുത്ത് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കല്ലില്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി നമ്മുടെ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തോരൻ വെക്കുന്നതിനായിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് നന്നായി പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നമ്മുടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം അതിലോട്ട് കൊഞ്ച് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉണക്ക കൊഞ്ചിൻ്റെ മണം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ഈ ക്യാബേജ് തോരനൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കാണും അപ്പോൾ ഈ ക്യാബേജ് നമ്മളിങ്ങനെ തോരൻ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഒരു കൊഞ്ചിൻ്റെ തോരൻ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റുന്നതാണിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ക്യാബേജിന് അധികം വേവൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി ഇത് നമ്മളങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കരുത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ടേസ്റ്റ് അത്ര കൊള്ളത്തില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല 
നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ക്യാബേജ് തോരന് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചതച്ച തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തോരൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാം ഇടേണ്ടതും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിൽ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഒരു ര ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അധികം ഇതിന് വേവില്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ക്യാബേജ് തോരം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് നിരത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ തോരനിവിടെ നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണക്കക്കം ചുറ്റ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം മറക്കരുത് അമ്മ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചെയ്യാൻ അത്ര കീസിയാണ് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ഒന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാ